На шахте Листвяжный погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Следком завел дело о халатности проверяющих. Они были на шахте накануне ЧП. Проверка, проведенная по горячим следам, выявила нарушение еще на шести шахтах Кузбасса. Авария стала крупнейшей после трагедии на Распадской в 2010-м. Тогда погиб 91 человек. Объединенная вагонная корпорация, принадлежащая Центробанку, допустила технический дефолт. Ее структура не смогла рассчитаться по облигациям на 16,5 миллиардов рублей. Причина – нет денег, сообщили в ОВК. Компании в свое время приложил руку Чубайс, чье другое детище – Роснана – на днях тоже оказалось на грани дефолта. Новый штамм ковида обрушил мировые биржи, а заодно и рубль. Доллар уже почти 76, евро больше 85. Нефть подешевела на 2 с лишним процента. ВОЗ созывает срочное совещание. Штамм может быть устойчив к вакцинам. Китай ввел семинедельный карантин в портах. 250 тысяч человек останутся в море до снятия ограничений. В России заболеваемость снова пошла в рост. За сутки плюс 34 690 новых случаев и 1235 летальных. Володин вызвал лавину комментариев в Телеграм. Высказавшись о необходимости обязательной вакцинации и QR-кодов, председатель Думы предложил гражданам делиться своими соображениями. За день их поступило больше полумиллиона. Не все комментарии лестные. Ветка растет со скоростью 15 тысяч откликов в час. Звучат призывы проверить обсуждения на предмет экстремизма и наличие признаков иностранного вмешательства. Путин уволил главу ВСИН Калашникова. На его место назначен бывший замминистра внутренних дел Гостев. Причина перестановки в тюремном ведомстве не разглашается, но произошла она на фоне скандала с пытками заключенных в Саратовской области. Против Савельева, передавшего правозащитникам видеозаписи, возбудили уголовное дело, но позже закрыли. Второе дело по-прежнему возбуждено против основателя портала «ГУЛАГУ.НЕТ», опубликовавшего записи. Зеленский предупредил, его могут свергнуть через неделю. В задушевной беседе с журналистами президент Украины признался, информация от спецслужб есть, но сам он в такое не верит. В прослушке упоминается Ахметов, однако его могут просто подставить, считает Зеленский. Ведь нельзя воевать против своей страны, а сам Зеленский не Янукович, при этом война с Россией не исключена. В Черное море тем временем направился американский эсминец класса Арли Берг, сообщили в командовании 6 флота. Он присоединится к учениям НАТО Полярис-21. Британия возвращает в Германию несколько сотен единиц бронетехники на случай войны с Россией. Япония, обеспокоенная активностью Китая и КНДР, увеличивает военный бюджет почти на 7 миллиардов долларов. На Тайване очередная делегация американских конгрессменов. Погромы на Соломоновых островах стали следствием борьбы США и Китая. Принятое два года назад решение премьера Сагавары признать Китай неделимым осложнило отношения с Тайванем, Австралией и США. В среду в столице островного государства начались беспорядки. Разграблены магазины, сожжены полицейские участки и здания в Чайнатауне. Теперь Сагавары просят Австралию прислать войска. В Турции скандал на волне кризиса и обвала лиры. Депутат от партии Эрдогана посоветовал людям меньше есть. В день, когда валюта рухнула на 15%, газеты опубликовали интервью с Демир Багом, в котором он предложил всем съедать не 2 килограмма мяса в месяц, а полкило. Не 2 килограмма помидоров, а просто 2 помидора. Вышка насчитала в России от 30 до 74 миллионов компьютерных игроков, которые тратят на это от 4 до 6 часов в неделю. Играет каждый второй пользователь интернета старше 14 лет. Рынок игр растет вопреки пандемии. За прошлый год он увеличился на 40%. К 24-му обороты российской гейм-индустрии достигнут 2,8 миллиардов долларов. Закредитованность населения достигла нового максимума, сообщили в ЦБ. Рост задолженности по необеспеченным кредитам почти 20% в год, при этом большинство банков выдают займы без проверки доходов. По данным коллекторов, у каждого третьего заемщика больше одного кредита. А в национальных кредитных рейтингах заявили, в следующем году банки, скорее всего, повторят рекордную прибыль 2021 года. АвтоВАЗ готовит уже седьмое за этот год повышение цен. Автомобили подорожают на 8-10 тысяч рублей, в том числе и уже произведенные. За год продукция АвтоВАЗа подорожала на 9-12%, то есть на уровне конкурентов, успокаивает Чемезов. Рестораны, между тем, объявили, что со следующего года поднимут цены сразу на 15% из-за подорожавших продуктов и логистики. Нижегородское подразделение «Газпрома» требует заплатить за вечный огонь. С городской администрацией через суд планируют взыскать 6 миллионов рублей за 41 год существования мемориала. Иск подан о возмещении ущерба, который вечный огонь на площади героев нанес компании.